Hola, ¿cómo estás? Me encuentro en la calle de Rómulo Farril, en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Quiero invitarte a conocer un departamento en renta, condominio denominado GIR, Residencial San Ángel. Acompáñame. Este es el lobby de la torre A y B, con amplios espacios. Al fondo, un salón para eventos. Ahora vamos a ver el vestíbulo del piso 19. Tiene dos elevadores. El departamento es un tipo loft con 54 metros cuadrados. Es la estancia, la cocina abierta, su área de lavado. Un amplio espacio para lavadora secadora. Tiene una... Excelente vista, ahorita la vemos, el baño, con sus accesorios, lavamanos, su espejo, WC, la regadera, al fondo, tiene ventilación, tiene, como les decía, una excelente vista a la ciudad, a la zona poniente de la Ciudad de México, la recámara, tiene su persiana blackout, su closet, el ventanal de la estancia también tiene su persiana, una excelente oportunidad si tus actividades son en esta zona de la ciudad. Vamos a ver en el roof garden las amenities, la terraza para hacer eventos familiares o sociales, tiene su asador, sus baños, ambas torres tienen espacios similares. Al fondo, ahorita vamos a ver eh, el asador de la Torre A y sus baños. Excelente espacio para salir a tomar el aire. En el piso 17 se encuentra el gimnasio. También un espacio muy cómodo, amplio en su interior. Y en la planta baja tiene estas áreas comunes, jardines, espacios muy, muy amplios. De este otro lado, la multicancha y eh, arriba del salón de usos múltiples tiene una cancha de pal. Una vista bastante agradable. Estas son las torres construidas. De todos los servicios alrededor, no tendrías que salir afuera a hacer alguna actividad. Vamos a ver el salón de usos múltiples. Por el momento no hay acceso. Se ve al fondo, bastante amplio. Se ve baños y este business rooms. Una excelente oportunidad, como te comento, si tus actividades están en esta zona de la ciudad. Mi nombre es Javier Eduardo Martínez Pasca, mi número 55856747786. Agenda una visita y ven a conocerlo.